हेलो फ्रेंड्स आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरत से होंगे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप लेंगे पिछली वीडियो में हमने जो है प्रोनाउन के प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था और उसमें पहला पार्ट पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था पर्सनल प्रोनाउन में कितने पार्ट्स हैं वो सब बहुत अच्छे से समझाया था मैंने उम्मीद है कि समझ में आया होगा आगे हम आज इस लेसन में आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे आर्टिकल या ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें जो कुछ कन्फ्यूज़न बहुत होता है लोगों को बहुत ज़्यादा खासकर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और वो भी इंडिफिनिट के तल्लुक से कि कहाँ लगाना ए और कहाँ लगाना एन अच्छा आर्टिकल कहते हैं यूज़ ऑफ ए एन देखो ये भी डिटरमाइनर से आर्टिकल में दो पार्ट होते हैं एक डिफिनिट आर्टिकल होता है और दूसरा इनडिफिनिट आर्टिकल होता है डिफिनिट आर्टिकल मतलब होता है द द को हम डिफिनिट आर्टिकल कहेंगे और इनडिफिनिट आर्टिकल मतलब ए और एन ए या एन होगा ये इनडिफिनिट आर्टिकल है ठीक है आगे हम देखते हैं आज हम इनडिफिनिट आर्टिकल को ही डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिफिनिट आर्टिकल को टच करेंगे इनडिफिनिट आर्टिकल के जो ए और एन हैं इनका इस्तेमाल कहाँ करेंगे ये नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए अच्छा ए का इस्तेमाल और एन का इस्तेमाल अलग अलग है हम दोनों एक जगह नहीं लगा सकते कभी हम एन लगाएँ कभी ए नहीं इसके लिए कुछ स्पेशल रूल हैं वो रूल को हम देखते हैं ठीक है सो ए इज़ यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनस विद अ कॉन्सनेंट साउंड ए का इस्तेमाल उस वर्ड से उस नाउन से पहले करेंगे जो कॉन्सनेंट साउंड से शुरू होता है ठीक है कॉन्सनेंट साउंड क्या होता है अभी हम आगे बताएंगे एन इज़ यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनस विथ अ वॉवल साउंड एन ऐसा ऐसा आयन वहाँ लगता है जो नाउन वॉवल साउंड से शुरू होता है ये वॉवल साउंड क्या है इसके बारे में देखिए वॉवल लेटर कॉन्सेंट लेटर का डिस्कस नहीं कर रहे हम लोग वॉवल साउंड और कॉन्सेंट साउंड की बात हो रही है वॉवल साउंड और कॉन्सेंट साउंड अच्छा कॉन्सेंट साउंड और वॉवल साउंड का क्या है मैं हिंदी में समझाऊंगा आसानी से समझ में आ जाएगा आपको जो है ना स्वर और व्यंजन आपने सुना होगा हिंदी में बोलते सो वॉवल साउंड मतलब है ना जो साउंड आ से आह तक पैदा होता है आ से जैसे हम बोलेंगे एप्पल एप्पल ऐ से ए का लेटर निकला उसमें ए सो so, आ से लेकर आह में ए पाया जाता है सो so, ये वॉबल साउंड हुआ ठीक है उसी तरह हम बोलेंगे ट्री ट्री ठ ट्री है ठ है तो ठ जो है वो का से गया तक में पाया जाता है इसलिए वो कॉन्सनेंट साउंड हुआ तो वो आ से आह तक ये सब कहलाता है आ से आह तक जो साउंड बनता है उसको वॉबल साउंड कहते हैं और का से गया तक जो साउंड बनता है उसको कॉन्सनेंट साउंड बनते हैं कॉन्सनेंट साउंड कहते हैं क्लियर है सो so, वॉबल साउंड समझ में आ गया और कॉन्सनेंट साउंड भी समझ में आ गया ठीक है आगे हम थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन समझ थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं कि उसको और क्लियर हो जाए वॉबल साउंड वॉबल साउंड मैंने बताया था जो साउंड आ से लेकर आह तक से शुरू होता है आ से आह तक में होता है उसको बोलते हैं वॉबल साउंड जैसे कि मतलब एग्जाम्पल है एंट एंट बोलेंगे तो ए ए निकलेगा ना ए सो ए जो है वो पहला जो लेटर है आप उच्चारण देखें कैसा होता है उसके उसको जो शुरू करेंगे ए ए से उसी तरह ईगल ई पहला साउंड क्या निकला ई उसी तरह ऑरेंज ओ ओ ऑरेंज उसी तरह इंक पॉट इंक ई ई वॉबल साउंड ठीक है एरोप्लेन ए एरोप्लेन ये भी वॉबल साउंड है उसी तरह आवर ये एच है लेकिन हम हावर नहीं पढ़ेंगे आवर पढ़ेंगे एच साइलेंट है यहाँ पर सॉफ्ट एच इसको बोलते हैं और यहाँ पर साउंड आ का निकलेगा ना कि हा का ठीक है आवर सो so, ये साउंड क्या निकला आ और आ से आ के अंदर जो साउंड बनते हैं उसको वॉबल साउंड कहते हैं क्लियर है उसी तरह अम्ब्रेला ये युम्ब्रेला नहीं है अम्ब्रेला आ आ साउंड हुआ ये भी वॉबल साउंड है उसी तरह अम्पायर यू एम पी आई आर ई अम्पायर सो अम्पायर भी ये वॉबल साउंड है ठीक है और एप्पल एप्पल ये भी वॉबल साउंड है ए एप्पल उसी तरह ऑनेस्ट मैन ऑनेस्ट ऑनेस्ट सो ये भी वॉबल साउंड है समझ में आ गई बात जो जो वॉबल साउंड है उनके साथ हम एन लगाएंगे क्लियर है तो एंट में हम लगाएंगे एन एन एंट ईगल एन ईगल ऑरेंज एन ऑरेंज इंक पॉट एन इंक पॉट एरोप्लेन एन एरोप्लेन आवर एन आवर अम्ब्रेला एन अम्ब्रेला एम्पायर एन एम्पायर एप्पल एन एप्पल ऑनेस्ट मैन एन ऑनेस्ट मैन आई होप समझ में आ गया होगा सो एन का इस्तेमाल हम करेंगे जो वर्ड 
जो नाउन वॉवल साउंड से शुरू होता है उसके साथ हम एन लगाते हैं तो वॉवल साउंड भी समझ में आ गया आपको अब आगे देखते हैं कॉन्सनेंट साउंड कॉन्सनेंट साउंड मतलब जो साउंड का से लेकर ग्यह तक ग्या तक के अंदर आता है उस साउंड को कॉन्सनेंट साउंड कहेंगे फॉर एग्जाम्पल खैट ख खैट ख ख निकला है सो आप देख लें कैट क हम लोग कैट बोलते हैं हिंदी में इसलिए कैट बोलते हैं कैट जबकि इंग्लिश में कैट बोलते हैं ठीक है क्योंकि हमको अभी इंग्लिश सीखना है और अच्छी इंग्लिश सीखनी है इसलिए जब हमको सही प्रनाउंस सीखना तो हम कैट ख डॉग ड डॉग ड बैट ब साउंड पे ध्यान दे ब बैट रैट र रैट र हॉर्स हॉर्स ह फ्रॉग फ पी खॉक फ और प गोट ग गोट ग यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी यू देखिए यहाँ पर ये वॉवल्स लेटर है यू लेकिन साउंड क्या निकल रहा य यू यूनिवर्सिटी और हमने पढ़ा तो उससे पहले अम्ब्रेला वो भी यू से शुरू होता है लेकिन साउंड क्या निकला अ अम्ब्रेला यहाँ पर यूनिवर्सिटी यू उसी तरह वन रुपी नोट ओ से है वॉवल लेटर है लेकिन साउंड क्या है साउंड कॉन्सनेंट है तो हमको कॉन्सनेंट साउंड को देखना है लेटर को नहीं देखना साउंड को देखेंगे ठीक है साउंड वॉवल होगा तो एन लगाएंगे साउंड कॉन्सनेंट होगा तो ए लगाएंगे क्लियर है उसी तरह यूनिटी यूनिटी ये यू से शुरू हुआ यू तो हम समझते हैं ना वॉबल लेटर है लेकिन साउंड क्या है साउंड या या जो है क्या से गया के अंदर आता है या रा ला वा सा तो या ये जो है ना ये वॉवल नहीं है कॉन्सनेंट साउंड है ठीक है अच्छा उर्दू वाले को समझने के लिए अगर जिसको उर्दू आती है उनके लिए बहुत आसान सा ट्रिक है जिनको समझना है वॉवल साउंड क्या है जितने साउंड अलिफ से निकलते हैं अलिफ से अलिफ फॉर एग्जाम एप्पल तो अलिफ से लिखते हैं है ना ऑरेंज अलिफ अपेस ऑफ है ना जो उर्दू जानते हैं वो उनको समझ में आएगा अलिफ से तो जो वर्ड हम उर्दू में लिखेंगे उसको और अलिफ से शुरू हो रहा है वो उसके साथ एन लगा देंगे बाकी सब के साथ हम ए लगाएंगे ट्रिक समझ में आ गया आई होप यू एंजॉयड इट आपको समझ में आया होगा चलिए अब आगे हम देखते हैं कुछ ये एक्सरसाइज है आप इसको स्क्रीन शॉट लेकर इसका आंसर लिखें और उसको कमेंट सेक्शन में इसको सेंड किया ताकि मैं इसका सही आंसर लिख दूं। कल भी इन इसका सही आंसर मिल जाएगा आपको नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ कॉल्ड द सेकंड पार्ट लिसनिंग एक्टिविटी इट्स वेरी ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ओके लिसन सो नाउ लिस गोइंग टू हेयर यू लिसन आ स्मल सिंपल ओके यू विल लिसन आ सिंपल और वेरी शॉर्ट वीडियो क्लिप बाई अ स्पीकर try to understand the lecture try to understand the pronunciation try to understand the accent of the speaker okay now here it goes thank you president cowan uh, mrs president cowan uh, distinguished guest undistinguished guest you know who you are honored faculty and uh, creepy spanish teacher so and thank you to all the graduating uh, class of 2009 i realize most of you are hung over and have splitting headaches and haven't slept since fat tuesday but you can't graduate till i finish so listen up when i was asked to make the commencement speech i immediately said yes then i went to look up what commencement meant <laughs> which would have been easy if i had a dictionary but most of the books in our house are porsches and they're all written in australian <laughs> so i had to break the word down myself to find out the meaning commencement common and cement <laughs> common cement you commonly see cement on sidewalks sidewalks have cracks and if you step on a crack you break your mother's back So there's that. <laughs> But I'm honored that you've asked me here to speak at your common cement. <laughs> I thought that you had to be a famous alumnus, alumni, alumnum, alumnus. You had to graduate from the school and I didn't go to college uh here and as uh I don't know if President Cowan knows, I didn't go to college at all, any college. And I'm not saying you wasted your time or money, but look at me, I'm a huge celebrity. <laughs> Although I did graduate from the School of Hard Knocks, our mascot was the Knockers. <laughs> I spent a lot of time here growing up. My mom worked at Newcomb and I would go there every time I needed to steal something out of her purse. But why am I here today?
today. Clearly not to steal, you're too far away and I'd never get away with it. I'm here because of you. Because I can't think of a more tenacious, more courageous gradu graduating class. I mean, look at you all wearing your robes. Usually when you're wearing a robe at 10 in the morning, it means you've given up. I'm here because I love New Orleans. I was born and raised here. I spent my formative years here, and like you, while I was living here, I only did laundry six times. When I finished school, I was completely lost, and by school, I mean middle school, but I went ahead and finished high school anyway, and I, I really, I, I had no ambition. I didn't know what I wanted to do. I, I did everything from I shucked ho oysters, I was a hostess, I was a bartender, I was a waitress, I painted houses, I sold vacuum cleaners. I had no idea, and I thought I'd just finally settle on some job, and I would make enough money to pay my rent, maybe have basic cable, maybe not. I didn't really have a plan. My point is that by the time I was your age, I really thought I knew who I was, but I, I had no idea. Like, for example, when I was your age, I was dating men. <laughs> I hope you enjoyed it. Uh, somewhat you understood the story also, understood the matter of the speaker, and you understand the spelling and the pronunciation, and uh, the way of speaking and delivering the sentences or messages. Ye abhi bahut se log ab sochte honge ki hume ye kyun suna rahe hain? Hume to samajh bhi nahi aata. So I will request you to say ye ye kahunga ki aap isko sunei. ना कि आपको समझ में नहीं आता फिर भी सुने सुनने का फ़ायदा यह होगा कि सुनते सुनते आप समझदार बन सुनते सुनते आप बोलने वाले बनेंगे ठीक है जो सुनेंगे वही बोलेंगे जो नहीं सुनेंगे वो क्या बोलेंगे तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप इसको आधा घंटा ऐसे वीडियोस जो इंग्लिश में लेक्चर हो स्पीचे स्पीचेज़ हो आप उसको आधा घंटा सुना करें ये तो मैंने बस आपको एक हैबिट देने के लिए ट्रिक दिया है ताकि आप क्या क्या सुन सकते हैं और किस तरह के ऑडियो वीडियोज़ हो सकते हैं हमारे पास यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ हैं आप सर्च करेंगे तो आपके काम के निकल जाएंगे बहुत सारी चीज़ें आपको नॉलेज देंगे तो आपको समझ में आया होप ठीक है अब हम आगे चलते हैं द थर्ड पार्ट इज ऑफ दिस लेसन इज़ द ट्रांसलेशन पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंटेंस ड्रिलिंग आपको बना सीखना है कि सेंटेंस को ड्रिल कैसे करते हैं बनाते कैसे हैं ये सेंटेंस हम यहाँ सीखेंगे आज सीखेंगे इससे पहले हैज़ और हैव के बारे में डिस्कस किया था बहुत डिटेल बताया था आज हम हैड के बारे में सीखेंगे ये भी जो है डिटरमाइनर है ठीक है न सॉरी इज़ हेल्पिंग वर्ब है ये अब हम देखते हैं हेड का मतलब होता है रखता था रखती थी और रखते थे या पास था ठीक है यहाँ पे इसके मीनिंग होगा हेड जो यहाँ पे मेन वर्ब होगा और इसका मतलब होगा रखता था रखती थी रखते थे और पास था फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम रूल को देख लेते हैं पहले जो हम देखेंगे सब्जेक्ट तलाश करेंगे उसमें सब्जेक्ट कौन सा सेंटेंस में उसके बाद हम हैड लगाएंगे इसमें कोई चॉइस नहीं है कि इसके साथ हैड लगाएंगे इसके साथ नहीं लगाएंगे बल्कि आप सबके साथ हैड लगा लेंगे ठीक है उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे जो बचेगा उसको ऑब्जेक्ट लगा देंगे ठीक है आगे देखते हैं मेरे पास मोबाइल था सो so, यहां पर हम बताएंगे सब्जेक्ट कौन है मेरे पास आई मेरे पास आई हैड मेरे पास क्या था आई हैड मेरे पास था आई हैड क्या था अ मोबाइल आई हैड अ मोबाइल ठीक है उसके पास एक खिलौना था उसके पास था ही हैड क्या था अठवा उसी तरह मेरे भाई के पास एक घड़ी थी मेरे भाई के पास था और मेरे भाई के पास थी माई ब्रदर हैड क्या था वॉच uh, ठीक है आपको समझ में आ गया ये इसी तरह ट्रिक है ये बिल्कुल आप जो है कुछ एक ट्रांसलेट करना है इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में इसको बनाना है और इसको जो है स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसको होमवर्क करके आप मेरे कमेंट सेक्शन में डालिए ताकि मैं इसको करेक्ट कर पाऊँ चेक कर पाऊँ और उसके आंसर भी इन कल आपको वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा ठीक है नेक्स्ट वन द थर्ड फोर्थ पार्ट दैट्स कॉल्ड वकैबलरी एंड वर्ड स्टॉक ये जो है बेसिकली जो है बैकबोन होता है मैंने बताया था मीनिंग जिसकी अच्छी मीनिंग है उसकी इंग्लिश भी अच्छी है जिसकी मीनिंग अच्छी है उसकी इंग्लिश अच्छी जिसकी मीनिंग कमज़ोर उसकी इंग्लिश कमज़ोर आप इसको बहुत समझ लीजिए ये मीनिंग का पार्ट है दस मीनिंग मैं रोजाना देता हूँ अब ये जो है बहुत डेलीजबल वर्ड्स हैं ये वर्ड्स नहीं है फ्रेज़ हैं ग्रुप ऑफ वर्ड हैं ये और जिसके मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसको देखेंगे फॉर एग्जाम्प आई डिजर्व सक्सेस मुझे कामें मिलनी चाहिए उन्हें कामें मिल सकते ही डिजर्व सक्सेस उसे उसे कामें मिलनी चाहिए सी डिजर्व सक्सेस ही डिजर्व सक्सेस दिस डिजर्व सक्सेस ठीक है ओ आई सी अच्छा तो ये बात है यू आर गुड आप अच्छे हैं मे आई गो क्या मैं आप जा क्या मैं जा सकता हूँ डोंट वेस्ट इट इसे बर्बाद मत करो ठीक है गुड आइडिया अच्छा ख्याल है वॉट आर गुड आइडिया क्या ये अच्छा ख्याल है ठीक है उसी तरह इट्स इम्पॉसिबल ये नामुमकिन है जबकि मुमकिन है राइट वेट हीयर यहाँ ठहरो ठीक है लेट हिम गो उनसे जाने दो 
और उसी तरह लेट मी गो मुझे जाने दो हमें जाने दो लेट अस गो ठीक है इस तरह जो है सेंटेंस हम बनाते हैं कम फॉरवर्ड आगे आओ है ना तो इस तरह जो है सेंटेंस है इसको नोट करें इसको याद करें आई होप यू अंडरस्टूड इट नेक्स्ट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन इज प्रोनाउंसिएशन दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इंग्लिश को सही बोलना सही उच्चारण करना ये इंपॉर्टेंट होता है असल लैंग्वेज है जिनकी लैंग्वेज उसी के मुताबिक बोलेंगे तो आप अच्छे कहलाएंगे आपकी इंग्लिश अच्छी कहलाएगी आप अपने तबाह से हम इंग्लिश बोलते हैं हिंदी इंडिया वाले जो हिंदुस्तान वाले जो बोलते हैं इंग्लिश है सो इंग्लिश नहीं बोलना बल्कि आपको इंग्लिश बोलना है जो नेटिव जैसा बोलते हैं ठीक है हम इसको सीखते हैं यहाँ पर टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द वेजिटेबल्स देखिए वेजिटेबल नहीं है बहुत से लोग वेजिटेबल्स बोलते हैं ये वेजिटेबल्स नहीं है ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है हम बोलेंगे वेजिटेबल्स वेज वेजिटेबल्स 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 रिपीट करें वेजिटेबल्स ओके नेक्स्ट कम्स पोटैटोज 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 ओके पोटैटोज प ओके सान पोटैटोज नेक्स्ट कम्स टमैटो टमैटो नेक्स्ट कम्स ऑनियन ऑनियन नेक्स्ट ब्रिंजल ब्रिंजल इसको ऑबरजीन भी कहते हैं और एग एप्पल भी बोलते हैं उसी तरह कुछ बोलते हैं ठीक है और ब्रिंजल नेक्स्ट वन कैरट कैरट नेक्स्ट कम्स क्यू खम्बर क्यू खम्बर नेक्स्ट कम्स रैडिश रैडिश नेक्स्ट कम्स कैप्सिकम कैप्सिकम नेक्स्ट कम्स कैबेज कैबेज नेक्स्ट कम्स कॉलीफ्लावर cauliflower next comes p p next one sweet potatoes sweet potatoes pumpkin pumpkin i hope aapko samajh mein aa gaya hoga video ko fir se dekhein pronounce sahi kare vegetable ko sahi padhein aur stay home stay safe thanks for watching please subscribe my channel and लाइक like और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों से ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके सी अगेन इन इन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू वेरी मच